Die Fußbodenheizung ist im Neubau und auch immer häufiger bei Sanierungsprojekten das Heizungssystem der Wahl. Die wichtigsten Gründe dafür sind, dass sie mit niedriger Vorlauftemperatur effizient und kostengünstig betrieben werden können, man keine Heizkörper in Wohnräumen installieren muss und man somit freier in der Möblierung der Räume ist und sie wirbeln im Betrieb weniger Staub auf, was gut für Allergiker ist. Im ersten Teil dieser Videoreihe stelle ich dir unsere verschiedenen Nassestrichsysteme vor, um dir bei der Entscheidung zu helfen, welches System für dein Projekt das richtige ist. Also bleib dran! Fußbodenheizungen lassen sich grundsätzlich in zwei Oberkategorien unterscheiden. Die erste Kategorie bilden die wassergeführten Fußbodenheizungssysteme. Hier werden Heizungsrohre im Boden eingebracht und von warmem Wasser durchströmt. So wird der Fußboden erwärmt und ein Raum beheizt. Die zweite Kategorie sind elektrische Fußbodenheizungen. Bei diesem System wird ein Heizdraht im Boden verarbeitet, der ihn auf Temperatur bringt. Allerdings sind Elektrofußbodenheizungen nicht als vollwertiges Heizsystem zu betrachten. Sie sind eher sinnvoll für die Bodentemperierung, aber mehr dazu in einem späteren Video. Bleiben wir zuerst bei den wassergeführten Systemen. Diese lassen sich weiter unterscheiden in Nass- und Trockenestrichsysteme. Bei unseren Nassestrichsystemen gibt es dann noch eine weitere Unterteilung in Tacker, Noppen, Klett und Dünnschichtsystem. Sie sind besonders gut für den Neubau geeignet, da sie in den Estrich eingegossen werden. Beim Dünnschichtsystem wird allerdings nur ein Nivellierestrich verwendet. Die notwendigen Aufbauhöhen der verschiedenen Systeme können in der Planung berücksichtigt werden. Am häufigsten werden in diesem Szenario das Tacker- und das Noppensystem verwendet. Beim Tacker-System ist die kleinste mögliche Aufbauhöhe 66 mm und die setzt sich aus der 15 mm starken Tackerplatte, dem 16 mm Rohr und mindestens 35 mm Calciumsulfat Fließestrich über Rohr zusammen. Bei Zementestrich sind es 45 mm über Rohr das Minimum. Die Systemplatten bestehen aus Polystyrolschaum und dienen als Wärme- sowie Trittschalldämmung. Auf den Platten ist eine reißfeste Folie angebracht, die ein Eindringen der Estrichfeuchte in die Systemplatten verhindert. Zudem ist ein Raster auf die Folie gedruckt zur Orientierung beim Verlegen der Rohre. Wie schon gesagt, 15 mm ist die dünnste Tackerplatte. Die dickste bei uns ist 35 mm stark. Beim Tackersystem wird das Fußbodenheizungsrohr auf den Tackersystemplatten mit Hilfe von sogenannten Ankerclips und einem Tackergerät befestigt bzw. fest getackert und so ein Aufschwimmen der Rohre im Estrich vermieden. Bei diesem System ist man sehr frei in der Verlegung der Rohre. Deshalb ist hier prinzipiell jeder Verlegeabstand möglich. Der nächste Vertreter der Nassestrichsysteme ist das Noppensystem. Die niedrigste Aufbauhöhe mit diesem System beträgt 51 mm und das setzt sich aus der Noppenplatte, 16 mm Heizungsrohr und mindestens 35 mm Calciumsulfatestrich oder 45 mm Zementestrich über Rohr zusammen. Die Noppenplatte ist so dünn, dass sie nicht in der Aufbauhöhenbetrachtung berücksichtigt werden muss. Allerdings verfügt dieser Aufbau über keine zusätzliche Dämmung. Die Noppenplatte gibt es aber auch mit Dämmung und zwar in den Stärken 11, 30 und 35 mm. Dieses System ist sehr komfortabel zu verlegen. Um hier ein Aufschwimmen der Rohre zu verhindern, wird das Rohr einfach zwischen die Noppen gedrückt und von ihnen gehalten. Die Noppen erlauben einen minimalen Verlegeabstand von 5 cm. Ein wenig exotischer ist das nächste Nassestrichsystem, das ich ansprechen möchte, und zwar das Klettsystem mit einer minimalen Aufbauhöhe von 72 mm. Hier besteht die niedrigste Aufbauhöhe aus der 20 mm Systemplatte, dem 17 mm Klettrohr und dann wieder mindestens 35 mm Calciumsulfatestrich oder 45 mm Zementestrich über Rohr. Die Klettsystemplatten verfügen auch wie das Tackersystem über Wärme- und Ritschalldämmende Eigenschaften. Das aufgedruckte Raster zur Unterstützung bei der Verlegung, wie sie auf den Tackerplatten aufgedruckt ist, findet man hier auch. Der entscheidende Unterschied ist, dass statt einer Folie die Platten aus Polystyrol mit Klettflausch beschichtet sind. Das Rohr, welches bei diesem System verwendet wird, ist mit Klettband umwickelt. Man drückt das Rohr einfach leicht auf die Systemplatte und schon bleibt das Rohr haften. Die Verlegeabstände sind hier auch frei wählbar und die Verlegung des Rohres ist ohne zusätzliches Spezialwerkzeug, wie beispielsweise einem Tackergerät, samt Ankerclips möglich, aber nicht ausgeschlossen. 
Die Nassestrichsysteme sind prinzipiell auch für die Sanierung geeignet. Voraussetzung ist, dass ausreichend Aufbauhöhe für das jeweilige System zur Verfügung steht und auch neuer Estrich eingebracht wird. Für eine besonders niedrige Aufbauhöhe, wie sie unter Umständen im Sanierungsfall benötigt wird, ist das Dünnschicht- bzw. Mininop-System mit einer Aufbauhöhe von nur 23 mm. Um dieses System verwenden zu können, benötigt man einen ebenen, glatten und tragfähigen Boden. Nach entsprechender Vorbereitung wird die selbstklebende 3 mm dicke Mininoppenplatte verlegt. Danach wird ein nur 12 mm dickes Heizungsrohr wie beim herkömmlichen Noppensystem verlegt. Auf die Systemplatten samt Rohr wird dann ein Nivellierestrich eingebracht. Wenn dieser spezielle wasserdünne Estrich eine Verbindung mit dem Untergrund eingehen kann, reichen 8 mm Estrich über Rohr aus. Und das wird bei dieser Systemplatte bewerkstelligt, indem in den Platten Öffnungen sind, durch die der Nivellierestrich fließen kann, um sich mit dem Boden verbinden zu können. So landen wir am Ende bei nur 23 mm Aufbauhöhe. Das ist aber nicht bei jedem Sanierungsprojekt möglich. Zum einen kann die durch den Estrich eingebrachte Feuchtigkeit ein Problem sein oder die Böden bzw. Decken verfügen nicht über die notwendigen statischen Eigenschaften, um ein Nassestrichsystem tragen zu können. In diesem Fall muss man aber nicht auf den Genuss einer Fußbodenheizung verzichten. Hier kann das Trockenestrichsystem eine Lösung sein. Was das genau ist, stelle ich dir im nächsten Video vor. Bei Fragen zum Thema Fußbodenheizung sprich uns einfach an. Wenn dir das Video gefallen hat, lass es uns wissen und gib uns einen Daumen hoch. Abonniere unseren Kanal und aktiviere die Glocke, um nichts Spannendes von uns zu verpassen. Dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut, mach's selbst.